Ser Podcast. La cosa empieza con un no es para tanto. Se grita maricón a las puertas de una sede, se grita maricón porque maricón es un insulto, pero no es para tanto. No es para tanto que un diputado se encare con los policías antes de que empiecen los disturbios a las puertas de esa sede. No es para tanto cómo va a ser lo que un concejal agreda a otro en el pleno de la capital de España. Eso es la victimización de la izquierda, según sostiene el partido, que dijo también que lo de colgar por los pies era solo una metáfora. ¿Por qué, ¿Por qué me dice ahora llora? Igual no se lo diría a otra persona, se lo dice a una persona que a lo mejor considera que es menos hombre que él, porque a mí me recuerda a la frase que dicen los matones en el colegio a los maricones de la clase. Quizás es porque yo no mido dos metros como él. Esto dijo el concejal Eduardo Fernández Rubiño en Hora 25, el mismo viernes en que Ortega Smith le tiró una botella. Lo único que ha pasado desde entonces han sido los días. Y si los días pasan sin que pase nada más, se irá ensanchando el campo del no es para tanto, quién sabe hasta dónde. ¿Sería eso o eso también ese germen de la discordia del que habló el rey en un discurso que cada partido ha preferido interpretar según sus intereses? Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast. Hola, buenos días. La última semana del año, que es esta, va a ser un reflejo un poco de cómo ha sido este 2023 en lo informativo. El gobierno va a tener que decidir si alarga o no las medidas del llamado escudo social y la moción de censura en Pamplona va a elevar de nuevo la tensión política. Y eso que el PSOE y el PP vienen del inesperado acuerdo al que llegaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó el viernes, el día de la lotería. Hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique. Si del gobierno no se fían sus propios socios, nosotros tampoco podemos fiar. Resulta que en Le este complicado contexto político, el PSOE y el PP llegan a este insólito acuerdo para renovar el Poder Judicial con la mediación de la Comisión Europea. Aquí está lo relevante, lo inédito. La pregunta es cómo se va a concretar eso. ¿Cuánto van a tardar y cómo lo harán para que Bruselas haga de mediador? Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Bueno, quienes tienen ahora a Guille que negociar son, por lo pronto, para poner negro sobre blanco ese acuerdo, Félix Bolaños y Esteban González Pons. Sí, la Moncloa espera que esta semana se pueda producir la primera llamada entre los interlocutores, Bolaños y González Pons. Ellos van a ser los encargados de retomar las conversaciones que mantuvieron hasta octubre de 2022. Entonces, el pacto para renovar el Poder Judicial estaba cerrado, solo faltaba la firma pero el PP se echó atrás escudándose en la reforma de la sedición. El gobierno quiere comprobar en este primer contacto si los de Feijó tienen intención real de llegar a un acuerdo, si van en serio, dicen en el Ejecutivo, donde celebran que vuelva a haber diálogo, aunque ambas partes tengan expectativas diferentes sobre dónde debe acabar esa negociación. El PP quiere que la renovación del Consejo y el cambio en el sistema de elección de los vocales se haga de manera simultánea. Los socialistas evitan vincular las dos casas. Piensan eso sí, que la mediación de Bruselas, que aún no está claro qué papel va a tener en las conversaciones, puede beneficiarles en su estrategia porque para la comisión, recuerdan, es urgente acabar con el bloqueo. En cualquier caso, gobierno y PP van a acabar el año con una posibilidad de alcanzar un acuerdo que ha sido imposible durante todo 2023. De acuerdo, además, con mediador europeo. Lo hablaremos esta mañana en el Abierto Guilla. Hasta entonces. Hasta luego. De momento, la última discrepancia entre los partidos está, como les decía, la más reciente en cómo interpreta cada a uno el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI. El PSOE lo toma como un aval a su gestión, en cambio PP y Vox creen que fue una crítica a la amnistía y a las políticas en general de Pedro Sánchez. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, así es. El PP considera que las palabras del monarca suponen un respaldo tácito a las críticas populares que sitúan la ley de amnistía fuera del marco constitucional. Hablaba así Cuca Gamarra. Señaló acertadamente que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad. Y no hay estabilidad. Vox se sumaba a esta tesis con un mensaje en las redes sociales, mientras que desde el PSOE, Cristina Narbona presentaba el discurso como un apoyo claro a la agenda del gobierno en asuntos como sanidad o violencia machista. Compartimos, decía, las referencias a la Constitución. Trabajando en el marco de esa Constitución, que preserva la unidad de España... Gracias también a cómo integra la diversidad de lenguas. Sin embargo, Sumar y el resto de socios parlamentarios del gobierno criticaban duramente las palabras de Felipe VI. Marta Lois afeaba al monarca olvidar, decía, la vida cotidiana de los españoles. Desde el PNV, Hitor Esteban hablaba de un discurso hecho de espaldas a los nacionalistas. Y desde RC, el presidente catalán, Per Aragonés, decía que el rey solo habla a las derechas. Es una valoración decepcionante de su discurso. Desde luego es un discurso que va más, creo, a... PP PSOE 
Vox ha estat aplaudit per la dreta i per l'extrema dreta perquè se senten molt còmodes. A estas críticas se sumaban también Podemos, Junts y Venega. La imagen política de la semana, en todo caso, la vamos a ver pasado mañana en Pamplona con esa moción de censura que dará a Bildu la alcaldía de la capital Navarra. Dice Unión del Pueblo Navarro, UPN, que eso va a cambiar todo el mapa de la política española. Pamplona, Amaya Otazo, buenos días. Buenos días, según un sí, los socialistas, que los socialistas hayan apoyado a Bildu para hacerse con la alcaldía de la capital es un punto de inflexión injustificable, aseguran la SER. Javier Esparza, presidente de UPN, que insiste en que el PSN mintió a su electorado en junio cuando dijo que no haría alcalde a Joseba Asirón con el único objetivo de que Sánchez no tuviera este frente abierto durante la campaña electoral. Creo que es un antes y un después en la política navarra y en la política española porque así como hasta ahora el Partido Socialista sí se había beneficiado de los apoyos de H. Bildu para alcanzar las instituciones, nunca antes el Partido Socialista pues, le había dado una institución tan irrelevante como el Ayuntamiento de Pamplona, la capital Navarra, pues a EH Bildu. Las consecuencias de la moción ya se están notando en la política navarra, tanto a nivel municipal, con rupturas puntuales en algunos ayuntamientos, como presupuestaria. UPN ni siquiera le ha cogido el teléfono al gobierno Chivite para negociar las cuentas del año que viene, ni lo ha hecho ni lo va a hacer. Las 8 y 6. Ya lo han notado en su casa, ustedes mismos, estas Navidades nos han traído un fuerte repunte en los casos de gripe. Los casos han subido más del doble de la última, en la última semana y se está notando también más incidencia del COVID. Los expertos recomiendan la vacuna y el uso de mascarilla ante los primeros síntomas y los sindicatos empiezan ya a advertir de la falta de personal en los servicios de urgencias, Mario Lalurido. La tasa de infecciones respiratorias en atención primaria ha pegado una fuerte subida en la última semana, hasta los 800 casos por 100.000 habitantes, la que más ha aumentado la gripe, mayoritariamente gripe A. Estamos al inicio de la epidemia, dicen los expertos. Los contagios de COVID también se han doblado y hay problemas en los centros de salud y hospitales, según el sindicato CESIV, Sacri Rodríguez Portavoz. Están tensionando la atención primaria. Empiezan a saturarse las urgencias hospitalarias en toda España, todo por la falta de personal. Se ha prescindido de 43.000 empleos en sanidad entre septiembre y noviembre. De momento, en los informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sanidad no figura la nueva variante de Omicron, la JN1, que la OMS ha declarado de interés por su rápida propagación. Los expertos recomiendan seguir vacunándose y la mascarilla ante los síntomas. De momento las temperaturas de hoy van a ser algo parecidas a las de ayer, pero parece Adrián Cordero que va a empezar a llegar más frío. Buenos días. Buenos días, sí, a partir de mañana cambia el tiempo, llega un frente por Galicia, hoy de momento un panorama muy similar al de los últimos días, mucho frío a esta hora, hasta 8 grados bajo cero, por ejemplo, en Molina de Aragón, en puntos de Guadalajara, y también con nieblas, con nieblas que serán más persistentes que en los últimos días, especialmente hoy en la zona centro del país, esto hará que las máximas también sean más bajas, por ejemplo, en Madrid no pasaremos de los 7 grados, sí que notaremos valores agradables por la tarde en el sureste, en Murcia llegaremos a a los 20 grados y al final del día más viento, más oleaje y algo de lluvia llegando por Galicia. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El mapa para entender el mundo. La situación en Gaza. Se describe con la desesperación de los civiles que siguen buscando a familiares entre los escombros. Eso que están escuchando es a una madre y una niña intentando salir de entre las ruinas de un edificio donde están enterradas. Israel ha bombardeado esta madrugada el sur y el centro de la Franja de Gaza. Según Hamas, ha sido un hospital. Solo en Nochebuena y Navidad, más de 250 palestinos han muerto por los bombardeos israelíes y la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a pedir un alto al fuego, aunque Israel avisa que la guerra va para largo. Egipto, saben que está mediando como hizo la primera vez para que vuelva a haber un alto el fuego que permita el intercambio de prisioneros y rehenes que ya vimos hace unas semanas pero tanto Hamas como la yihad islámica rechazan ese plan egipcio. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, la propuesta de Egipto no prospera de momento porque ambas partes no están dispuestas a renunciar a sus principales objetivos. Los de Hamas y la yihad islámica pasan por un cese permanente de los ataques sobre Gaza. Insisten en que solo a partir de ahí retomarían el intercambio de prisioneros y tampoco están dispuestos a ceder el poder a un gobierno no tecnócrata como proponen los egipcios. Hasta entonces mantienen su batalla feroz sin precedentes contra Israel, tal y como señalaba el líder de Hamas en Gaza este lunes en su primer mensaje público desde el inicio de la guerra. Netanyahu, entre tanto, defendió en su visita a las tropas y también en el Parlamento israelí llegar hasta el final, mantener la presión militar para conseguir resultados. <risa> Y 
Las familias de los secuestrados le interrumpieron en la cámara para reclamar un alto el fuego inmediato que abra la puerta a una nueva negociación para liberar a sus seres queridos. La mayoría portaba las fotos de sus rehenes que siguen en poder de jamás. Ha aparecido Alexei Navalny, el líder opositor ruso al que sus colaboradores habían perdido la pista. Lo han localizado finalmente en una prisión que está cerca del Ártico y que hace años fue un campo de concentración soviético. Ángel Villascusa. Los abogados de Navalny dicen que está bien de salud dentro de que les preocupan las condiciones de su encarcelamiento en una de las prisiones más duras de toda Rusia. La Lobo Polar fue parte de un gulag soviético, está a casi 2.000 kilómetros de Moscú y en invierno en la zona se registran hasta 30 grados bajo cero. Durante 19 días, ni sus abogados ni su familia han tenido información sobre el estado de salud o el paradero del que es el principal opositor de Putin. Su defensa ha podido visitarle en esa prisión este lunes y dicen que el objetivo del régimen es hacerle la vida lo más dura posible. El opositor se enfrenta en suma a casi 30 años de prisión por delitos como blanqueo de capital, extremismo o por intentar recuperar el nazismo. Delitos que tanto él como su equipo siempre han negado al cumplir condena no va a poder presentarse a las elecciones rusas del próximo 2024. De la guerra, por cierto, Rusia ha denunciado esta madrugada un fuerte ataque de Ucrania en Crimea. Sería de hecho el mayor ataque de Kiev a posiciones rusas de los últimos meses y se produce solo horas después de que el Kremlin haya anunciado que ha tomado otra ciudad ucraniana en el Donbass. Lo que parece claro, Bayo, es que la Navidad aviva la dureza de los ataques en esta guerra. A punto de cumplirse dos años de esa invasión rusa, el frente del sureste en Ucrania continúa congelado literal y figuradamente porque ninguna de las dos partes, ni la rusa ni la ucraniana, parecen lograr avances significativos a pesar de la enorme violencia desplegada. Este es el sonido de las baterías de misiles rusas disparando casi de manera continua sobre Marinka, una localidad a las afueras de Donetsk que el Kremlin asegura ya haber recapturado. Kiev lo niega mientras golpea, como decías, posiciones rusas en la península de Crimea. Esta misma madrugada un ataque con misiles ha impactado contra al menos un buque de la marina rusa en el puerto de Fedosia, a escasos 100 kilómetros del estratégico puerto de Kersh, del puente de Kersh, el líder de Ucrania, Vladimir Zelensky. Ha vuelto a agradecer a sus tropas que combaten, dice, día y noche, sea o no festivo, mientras su gobierno estudia un proyecto de ley para rebajar la edad de reclutamiento ante la falta de soldados. Y atención también a lo que está ocurriendo en Irak. La respuesta de Estados Unidos a los ataques de milicias iraníes ha disparado la tensión en ese país. A Irak, por cierto, va a viajar esta semana Pedro Sánchez para visitar Gillian a las tropas españolas. Tres militares estadounidenses han resultado heridos esta madrugada. Uno está todavía en estado grave. El Pentágono ha ordenado atacar una base de Hezbollah en Irak. Como respuesta, dice, a una serie de atentados que Estados Unidos asegura ha sufrido su personal tanto en Irak como en Siria. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El hora donde, como les estamos contando desde primera hora, la Fiscalía investiga dos casos de distribución de imágenes pornográficas que han elaborado menores de edad y las han elaborado gracias a la inteligencia artificial. Barcelona, Sergio López, buen día. Hola, buen día. El, mosu, el modus operandi de los presuntos autores de estos hechos consistía en coger fotografías de niñas a través de las redes sociales. Según explica la Fiscalía Provincial de Barcelona, después operaban sobre las imágenes con aplicaciones de inteligencia artificial y las desnudaban. A continuación distribuían las imágenes de nuevo a través de Internet. Uno de los dos casos es un chico de 17 años de Suria que fue detenido en su casa por la policía el pasado mes de octubre. Sobre el otro caso no han trascendido todavía los detalles. El Ministerio Público investiga los dos casos y espera poder llevarlos al juzgado cuando tenga pruebas suficientes para acusar a los autores. En Bilbao, la Archancha ha detenido a un hombre de 30 años por arrojar amoníaco a su pareja durante una discusión. La agresión Tuvo lugar en la casa que compartían los dos, en el barrio de Basurto. El agresor está acusado de un delito de violencia de género y ya ha pasado a disposición judicial. La víctima se está recuperando. Hay más asuntos que son noticia en la mañana de este martes. Saben que la nueva selectividad, la EBAU, los alumnos van a tener que elegir entre o bien Historia de España o bien Historia de la Filosofía. Pero el Ministerio de Educación se plantea que los alumnos puedan hacer el examen de una de esas dos materias para subir nota. Adela Molina. Los alumnos podrán elegir examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. 
filosofía, la que no hayan elegido en la parte general, en la fase de admisión de la EBAU, la que sirve para subir nota de 10 hasta 14 y que es optativa. Así aparece en el nuevo borrador de la prueba que el Ministerio de Educación tiene previsto aprobar en las próximas semanas. Hasta ahora, en esa fase, los estudiantes se examinaban de materias de su modalidad de bachillerato, pero no de asignaturas troncales. La elección es importante y fundamental para poder elegir la carrera que se quiere estudiar, porque las universidades ponderan la nota de esa fase de la EBAU y, por ejemplo, si se quiere estudiar medicina, cuenta más biología que filosofía o historia. Educación cree, por tanto, que este nuevo cambio va a beneficiar sobre todo a los alumnos de Humanidades. Además, reconoce que la modificación se ha hecho atendiendo a la petición de algunas universidades para que Historia tuviera más peso en la prueba de acceso a la universidad. De lo económico, estamos en la semana en la que conoceremos los balances, también de la bolsa que encara estos últimos días del año batiendo récords. El IBEX 35, por ejemplo, ha ganado este año casi un 23%, por lo que 2023 se convertirá en su mejor año de la última década. Y pese a la guerra en Gaza, pese a la guerra en Ucrania, todos los grandes parques van a cerrar el año con ganancias como la del IBEX, según los expertos. Hoy, por cierto, el precio de la luz en el mercado regulado va a estar por encima de los 63 euros el megavatio hora, cuando hace justo un año costaba apenas 12. Es una continuación de lo que está ocurriendo este mes de diciembre, en el que los precios eléctricos suben, aunque no llegan, ni mucho menos, a esos picos que vimos hace apenas año y medio. Carlos Sevilla. La electricidad cuesta hoy de media en el mercado mayorista casi 93 euros y medio el megavatio hora. La luz se ha disparado un 48% en comparación con el precio que tenía ayer lunes y es un 20% más cara que el 26 de diciembre del año pasado, cuando se pagaba a 77 euros el megavatio hora. Hoy el tramo horario más barato para poner los electrodomésticos es el que va de las 3 a las 4 de la tarde y el más caro de 8 a 9 de la noche. En lo que llevamos de diciembre, el precio medio de la luz en el mercado mayorista es de casi 71 euros y medio el megavatio hora. Es un 26% menos que en el mes de diciembre del año pasado. En Estados Unidos una tormenta de nieve complica la movilidad en la mitad este de todo el país, hasta 10 grados bajo cero en algunos puntos, fuertes vientos y nieve acumulada que está bloqueando a esta hora calles y carreteras. Bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.